హాయ్ వెల్కమ్ టు పైతాన్ లైఫ్ ప్రీవియస్ టాపిక్లో ఏం నేర్చుకున్నామంటే కలెక్షన్స్ ఇటరేటర్స్ అంటే ఇటరేటర్స్ అంటే ఏంటో నేర్చుకున్నాం కలెక్షన్స్లో జనరిక్ టైప్స్ అండ్ నాన్ జనరేట్ జనరిక్ టైప్స్ అంటే ఏంటి వాటిని ఇటరేటర్స్ యూజ్ చేసి ఎలా కాల్ చేస్తామో నేర్చుకుందాం విత్ సింటాక్సెస్ అండ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఈ క్లాస్లో వచ్చేసరికి ప్రీ ప్రాసెసర్ అండ్ అసెంబ్లీస్ అంటే ఏంటో చూద్దాం సో తర్వాత సింటాక్సెస్ అండ్ ఎగ్జాంపుల్తో సహా చూద్దాం ప్రీ ప్రాసెసర్ అండ్ అసెంబ్లీస్ అంటే ఏంటో అని అసెంబ్లీస్కి ఎగ్జాంపుల్స్ అంటూ ఏముంటో బట్ ప్రీ ప్రీ ప్రాసెసర్కి ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయో చూద్దాం సో ఫస్ట్ ప్రీ ప్రాసెసర్ అంటే ఏంటి అంటే ప్రీ ప్రాసెసర్ ఈ డైరెక్టివ్స్ ఇన్ సీషర్ టెల్ ద కంప్యూ కంపైలర్ టు ప్రాసెస్ ద గివెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ బిఫోర్ యాక్చువల్ కంపెరేషన్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్స్ అంటే ప్రీ ప్రాసెసర్ డైరెక్టివ్స్ అనేవి సీషార్లో కంపైలర్కి ఒక బంచ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ కాకముందు అంటే యాక్చువల్ కంపెలేషన్ మనం ఎప్పుడైతే రన్ చేసాం దానికన్నా ముందు కొన్ని చెప్పడం అనమాట అంటే సింపుల్ చెప్పాలంటే స్టాటిక్ కంపైలేషన్ అనమాట ఇది సో ఎప్పుడైతే రన్నింగ్ కాకముందే కొన్ని ఫంక్షనాలిటీస్ అనేవి చెప్తుంది అనమాట అవి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయా లేవా అని చెప్పి కొన్ని యూస్ అది అది ఎందుకో ముందు క్లాస్లో మీకు అర్థం అంటే ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చినప్పుడు మీకు క్లారిటీ అర్థం అవుతుంది సో నెక్స్ట్ సరికి ఇట్ బిగిన్స్ విత్ ద హ్యాష్ ట్యాగ్ సింబల్ ఈ హ్యాష్ ట్యాగ్ సింబుల్తో స్టార్ట్ అవుతుంది మనం ఎలాగైతే కమెంట్స్ డబల్ కోడ్స్ అని పెట్టి స్టార్ట్ చేస్తామో అట్లా అనమాట స్టార్టింగ్ హ్యాష్ అనే సింబల్ తోటి స్టార్ట్ అవుతుంది సిన్స్ దీస్ ప్రీ ప్రాసెసర్స్ ఆర్ నాట్ స్టేట్మెంట్స్ సో నో సెమికలన్ ఇస్ అపెండెడ్ ఎట్ ద ఎండ్ ఎండ్లో సెమికలన్ అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఇది స్టేట్మెంట్స్ కావద్దు కాబట్టి ఇది ప్రీ ప్రాసెసర్ కదా సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ద సీషర్ కంపెనీ డస్ నాట్ హ్యావ్ అ సెపరేట్ ప్రీ ప్రాసెసర్ ఎట్ ద డైరెక్టివ్స్ ఆర్ ప్రొసెస్డ్ యాజ్ ఏ ఇఫ్ దేర్ వాజ్ వన్ సో దీంట్లో కూడా డిఫరెంట్గా ప్రాసెసర్ అనేవి సపరేట్గా ఉండేవి అనమాట డైరెక్టివ్స్ అనేవి ఒకటే లాగా వర్క్ అవుతాయి అనమాట so there cannot be anything else in a line other than pre processor directive so the ok line lo pre processor ki sambandhinchina statements uh, and uh, directive tappa inkoti em undadu anamata dintlo kuda ante directive ante daniki sambandhinchina lines tappa inkoti em undadu so dintlo kuda chinna konne examples vache variki define ante types of pre processor mostly used in c sharp enti ante ఫస్ట్ డిఫైన్ ఒక సింబల్ని డిఫైన్ చేయడానికి అన్డిఫైన్ అంటే ఆ సింబల్ని రిమూవ్ చేస్తుంది డిఫ్ ఏదైతే డిఫైన్ చేస్తామో దాన్ని అన్డిఫైన్ చేయొచ్చు ఇఫ్ ఎండ్ ఇఫ్ ఎల్స్ ఎల్ ఇఫ్ ఇవన్నీ కదా సో ఈ ఎఫ్ని ఫస్ట్ చెక్ ఇఫ్ ద సింబుల్ ఈ వ్యాల్యూస్ ప్రూవ్ ఒకవేళ ఇఫ్ కండిషన్లో ఆ సింబల్ ప్రూవ్ అయిందంటే వాల్యూ ప్రింట్ అవుతుంది లేకపోతే లేదు అన్నట్టు ఎండ్ ఇఫ్ అంటే ఆ ఇఫ్ కండిషన్ని క్లోజ్ చేయడం ఎల్స్ అంటే ఈ ఇఫ్ బ్లాక్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ కాకపోతే ఎల్స్ ఇఫ్ ఎల్స్కి రావడం లేదు అంటే ఎల్ ఇఫ్ బ్లాక్ వెళ్ళడం ఇలాంటి స్టేట్మెంట్స్ యూజ్ చేస్తాం తర్వాత ఎర్ర అంటే యూజర్ డిఫైన్ ఎర్రర్ని రిఫర్ చేస్తుంది వార్నింగ్ కూడా క్రియే యూజర్ వార్నింగ్ లైన్ అంటే మాడిఫై ద కంపెలర్స్ డిఫాల్ట్ లైన్ నెంబరింగ్ సో నెంబర్ని డిఫాల్ట్ లైన్ నెంబర్ని మార్చేస్తుంది అనమాట ఇది నెక్స్ట్ రీజన్ అంటే స్పెసిఫిక్స్ ఏ బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ దట్ కెన్ బి ఎక్స్పాండెడ్ ఆర్ కొలాప్సెడ్ సో ఒక బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ని ఒక రీజియన్ కిందికి ఒక సపరేట్ మనం ఇంతకు ముందు చూసుకున్నట్టయితే ఒక ఫంక్షన్కి ఆ కోడ్ని మనం మినిమైజ్ చేసుకోవచ్చు అలా అనమాట ఎక్స్పాండ్ కొలాప్స్ చేసుకోవచ్చు అనమాట దీన్ని తర్వాత ఎండ్ రీజియన్ అంటే స్పెసిఫిక్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద రీజియన్ సో రీజియన్ టు ఎండ్ రీజియన్ పెట్టినప్పుడు ఆ కోడ్ని మనం మినిమైజ్ మ్యాక్సిమైజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ ప్రాగ్మా అంటే గివ్స్ ద కంపెల ఇన్ఫర్మేషన్ ఫర్ కంపెలేషన్ ఆఫ్ ద ఫైల్ సో ఫైల్ ఎక్స్ రన్ కావడానికి కావాల్సిన ఏమంటారు ఎగ్జిక్యూషన్స్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనేవి దీంట్లో ఉంటాయి అనమాట ఈ త్రీలో ఎనేబిలింగ్ ఆ డిసేబిలింగ్ వార్నింగ్స్ని డిలేబిలింగ్ ఎనేబిలింగ్ ఆ డిలేబి డిసేబిలింగ్ చేయడానికి ప్రగ్మా వార్నింగ్ అనేది యూజ్ చేస్తాం తర్వాత క్రియేట్స్ చెక్సమ్ ఫర్ సోర్స్ ఫైల్ ఏం చేస్తుంది అని అంటే ప్రగ్మా చెక్సమ్ అనేది సోర్స్ ఫైల్కి చెక్సమ్స్ని చూసి ఉంటుంది సో దీని గురించి డీటెయిల్గా కొన్ని ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం అప్పుడు మీకు క్లారిటీ అర్థం అవుతుంది తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి అసెంబ్లీస్ అండ్ అసెంబ్లీస్ ఈజ్ ఏ బేసిక్ బిల్డింగ్ బ్లాక్ ఆఫ్ డాట్ నెట్ ఫ్రేమ్వర్క్ అప్లికేషన్స్ సో అసెంబ్లీస్ అంటే మనకు తెలుసు కదా సీషర్ బీజ్ ఎ లార్జ్ బిగ్ అసెంబ్లీ అనమాట ఇది ఒకటి అంటే బంచ్ ఆఫ్ అసెంబ్లీస్ ఎక్కువ ఉంటాయి నేమ్ స్పేస్ అని చెప్పుకున్నాం కదా అదొక అసెంబ్లీ కిందికి వస్తుంది సో దీనిలో కూడా కలెక్షన్
it is basically a compiled code that can be executed by CLR. So that is compilable code and that is execute out of it. That is CLR choose to run that is execute that is the code that is the An assembly is a collection of types and resources that are built to work together and form a logical unit of a functionality. So this assembly is a collection of types and resources and types that are built to work together and form a logical unit of a functionality. This is a logical unit. That is a functional chain and that is a functional chain. That is logical. And an assembly can be a DLL. A DLL is a dynamic link library or executable. AEXE depending upon the project that we choose. And if we choose a project, that is a DLL and EXE. DLL is a dynamic link library. If we choose a DLL and EXE, we choose a DLL and EXE. 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 लेकिन पोते कैच ये डाटा का होच्छ ये तो कटिया नहीं दिन लोपन तो आन मटा असेंबली लोलो, सो दांत लो डीएल लो कटी एक्सेक्यूटेबल फाइल उन्हें एक्सेक्यूटेबल असेंबली सुनते आन मटा। ना पर एग्जांपल मानम राइट लेने ने कंसोल लट राइट लेने यूज़ नम का आलांटी वाट के कोने फंक्शनलिटी सुनते का अभी इलांटे � so private assembly and shared assembly are the same thing. So private assembly is an assembly that is being used by a single application only. And if you use a single application, you can use an assembly and use a private assembly. Suppose we have a project in which we refer to a DLL. So when we build that project, the DLL will be copied to the bin folder of our project. The DLL becomes a private assembly within our project. अस नॉर्मल कहते कुन्ने डीएलएल फाइल्स उन्नत है क्या था मानो में इधर नो कुछ प्रोजेक्ट क्रिएटेशन है ना को आ डीएलएल फाइल नहीं इधर नो इंपोर्ट है इतना दी अंटे इंग्रेडिएंट्स लागा कॉपी पेज जिसको ना टू आकर उच्च सहम आटा प्रोजेक्ट लोग की अपना डीएलएल ना नहीं दी आ प्रोजेक्ट मात्र में एक्सेस DLL and DLL and DLL. Generally, the DLLs that are meant for a specific project are private assemblies. So, if we have a specific project, we have to mention it. We have to private assemblies. So, there are shared assemblies. Assemblies that can be used in more than one project are known as to be known to be a shared assembly. And we have to say assembly, same assembly with same functionality with same name. Same attributes, same signature and code. That is why we have two projects to use the shared assembly. Shared assemblies are generally installed in the GAC. GAC means that we have to clear it. First, in GAC, we have to install the shared assembly. Assemblies that are installed in GAC are made available to all the .NET applications on that machine. So, in GAC, we install the GAC. प्रति मिशन लो उन्हें डाउटनेट टॉपिक्स ना आंडे मना लैपटॉप लोग आने सिस्टम लोग आने आह ये देना डिवाइस मन में ये देना डिवाइस इंस्टॉलेशन में लैपटॉप गाने डेस्कटॉप गाने इनके दाना गाने दान लोग बट डाउटनेट टॉपिक्स ने इंस्टॉल है ना प्रति दान की इडी यूज़ जेस कोचन मटा � is used to store the assemblies that are meant to be used by various applications. These various applications are called .NET applications installed in machine. In our machine, we can install .NET applications in the supporting .NET application, .NET framework, we can use .NET applications in the .NET framework, we can use .NET applications in the .NET framework, we can use .NET framework in the .NET framework. Every computer is installed in every computer. Every computer is installed in every computer. If you are installed in every computer, you can use this GSE. Global Access Catch. If you are installed in C, C drive, Windows, and Assembly. Let's see how it is. 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 Windows, Microsoft.net, Assembly. Windows, Microsoft.net तरवाता E-Assembly, First Assembly E-Assembly लो GAC32, GAC64 
జిఏడి జిఏసి సిక్స్టీ ఫోర్ అంటే సిక్స్టీ ఫోర్ బిట్ కంప్యూటర్స్కి వర్క్ అవుతాయి అనమాట ఇవి జిఏసిలో ఉన్న గ్రాఫి గ్లోబల్ అథెంటికేషన్ కోడ్ సారీ క్యాచీ గ్లోబల్ అసెంబ్లీ క్యాచీ సారీ గ్లోబల్ అసెంబ్లీ క్యాచీ అనేది దీంట్లో ఉంటుంది అనమాట అంటే మనకు కావాల్సిన కొన్ని ఫంక్షనల్స్ అన్ని ఇలా ఉండే అనమాట ఇక్కడ ఉంది చూడండి సిస్టమ్ డాట్ ప్రింటింగ్ అని చెప్పేసి సో ఇలా దీని కూడా ప్రింటింగ్ కావాల్సిన ఫంక్షనాలిటీస్ కావచ్చు లేదంటే మనకు కావాల్సిన వెబ్ వెబ్ అప్లికేషన్ కావాల్సినవి ట్రాన్సాక్షన్స్కి సో ఇలా మల్టిపుల్గా చాలా ఉంటాయి అనమాట ఏస్కేల్ సర్వర్ ఉన్నాయి కదా సో ఏస్కేల్ సర్వర్ అంటే మనకి డేటాబేస్కి కనెక్షన్కి కావాల్సిన కొన్ని ఫంక్షనాలిటీస్ దీంట్లో స్టోర్ అయి ఉంటాయి అనమాట ఇవి మనం కావాల్సినప్పుడు యూజ్ చేసుకుంటాం సో ఒకసారి చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ప్రీ డిఫైన్ ప్రీ ప్రాసెసర్కి సో ఫస్ట్ ఇక్కడ మనం డిఫైన్ షేప్ అండ్ డిజైన్ చేసుకున్నాం ఫస్ట్ అన్డిఫైన్ ఫస్ట్ మర్చిపోండి ఫస్ట్ డిఫైన్ చూద్దాం డిఫైన్ షేప్ క్లాస్ ప్రోగ్రామ్ వైడ్ మెయిన్ చెకింగ్ ఇఫ్ షేప్ షేప్ ఇస్ ఎగ్జిస్ట్ అంటే షేప్ అనేది డిక్లేర్ చేసుకున్నాం క్లాస్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది మెయిన్ మెథడ్ ఉంది దాని లోపల ఇఫ్ షేప్ ఇఫ్ కండిషన్ ఏం చేస్తుంది ఈ షేప్ అని ఉండాలి అని చూస్తుంది ఇఫ్ షేప్ అని చెప్పేసి కన్సోలర్ వెళ్ళని షేప్ ఎగ్జిస్ట్ ఇక్కడ షేప్ ఉంటే షేప్ ఎగ్జిస్ట్ ఎగ్జిస్ట్ అని ఇది ప్రింట్ అవుతుంది అనమాట లేదంటే ఎల్స్ ఇఫ్ షేప్ కన్సోల్ అడ్వాన్స్ షేప్ ఎగ్జిస్ట్ సారీ షేప్ అండర్ స్కోర్ ఎగ్జిస్ట్ సో ఇప్పుడు ఒకసారి ఎల్సి ఒకవేళ వార్నింగ్ కాదు అని అంటే వార్నింగ్ వస్తుంది ఎర్రర్ కావాలంటే ఎర్రర్ తీసుకోవచ్చు అవి కమెంట్స్లో ఉన్నాయి ఫస్ట్ అయితే ఇది ఒకసారి రన్ చేసి చూద్దాం మీకు అవుట్పుట్ వచ్చినప్పుడు మీకు క్లారిటీ అర్థం అవుతుంది సో షేప్ ఎగ్జిస్ట్ ఎందుకంటే మనం ఇక్కడ డిఫైన్ షేప్ ఉంది కదా సో షేప్ ఎగ్జిస్ట్ అని అవుట్పుట్ వచ్చింది దీన్ని ఇప్పుడు హోమ్లో డబల్ కోట్స్ ఇచ్చేసి దీన్ని తీసేస్తున్నా సో ఇక్కడ షేప్ ఎగ్జిస్ట్ అని రాలేదు చూడండి అవుట్పుట్ జస్ట్ ఈ డిఫైన్ షేప్ని కమెంట్స్లో పెట్టా అంటే ఈ కోడ్ ఈ లైన్ లేనట్టు లెక్క ఇప్పుడు సో ఇఫ్ షేప్ అన్నప్పుడు ఇక్కడ లేదు కాబట్టి షేప్ ఎగ్జిస్ట్ అన్నప్పుడు ఈ లైన్ ప్రింట్ కాలేదు సో ఇదనమాట ఇఫ్ ఎల్సి ఫన్లో బట్ షేప్ ఉంది కానీ ఇది షేప్ అండర్ స్కోర్ ఉంది కాబట్టి ఇది సో దీనికి కొంచెం కోడ్ చేంజ్ చేద్దాం ఇక్కడ మనం ఒక డైరెక్టరీ రాద్దాం ప్రియసం లేదు ఎల్స్ దాన్ని మనం కమౌంట్లో పెడదాం మీ తర్వాత చెప్తుంది ఎందుకు ఎల్స్లో ఎల్ స్పాట్లో ఏమైనా ప్రింట్ అవ్వాలి అంటే షేప్ ఎగ్జిస్ట్ అని ప్రింట్ కావాలి షేప్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ అని ప్రింట్ కావాలి ఒకసారి అని చేసి చూద్దాం షేప్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ షేప్ అండర్ స్కోర్ ఎగ్జిస్ట్ అని చెప్పి ఆ జస్ట్ కంట్రోల్ సెట్ ఇది ఒకటి ఓన్లీ ఉంది కాబట్టి అందుకే ప్రింట్ అవుతుంది లేకపోతే ప్రింట్ కాదనమాట సో ఇది దీని గురించి ఒకవేళ షేప్ ఉంటే ఎట్లా వస్తుందో ఒకసారి చూడండి షేప్ ఎగ్జిస్ట్ వచ్చింది షేప్ ఉన్నప్పుడు సో ఈ డిఫైన్ ఆన్ అండ్ ఎల్స్ బ్లాక్స్ అనేవి ఇలా డిఫైన్ అవుతుంది అనమాట సో ఇక్కడ షేప్ ఉంది కాబట్టి ఈ కోడ్ అనేది కలర్స్లోకి వచ్చింది చూడండి సో షేప్ ఉంది కాబట్టి ఇది కలర్లోకి వచ్చింది ఇప్పుడు ఈ షేప్ని అంటే డిఫైన్ షేప్ చేశాం కదా దాన్ని కమెంట్స్లో పెట్టానుకో ఇది బ్లర్ అయిపోయింది అంటే ఈ కోడ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ కాదు అని చెప్పి చూపిస్తుంది ఇక్కడ అంటే స్టాటిక్ అంటే సారీ స్టాటిక్ కంపైలేషన్ అనమాట ఇక్కడే కంపైలేషన్ ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది ఇక్కడ జరుగు జరిపిస్తున్నాం మనం ఫ్రీగా అంటే ప్రీ ప్రాసెసర్ అంటే ఇదే అనమాట యాక్చువల్ ఎగ్జిక్యూషన్ కన్నా ముందే మనం ట్రయల్ రన్ లాగా అని వచ్చాం అనమాట ట్రయల్ రన్ ఇక్కడ చేయొచ్చు అనమాట సో ఒకవేళ అండి అన్డిఫైన్స్ సి షార్ప్ అని ఉంది అనుకోండి షేప్ అని చెప్పేసి అన్డిఫైన్ షేప్ అంటే ఇక్కడ ఉంది సో దీన్ని అందర్ స్కో అన్ లైన్ చేద్దాం ఇది కమెంట్స్లో పెట్టేస్తాం అది అవసరం లేదు మనకి ఇప్పుడు సో ఇప్పుడు ఇది ఉంది కదా సో దీని లోపల ఇది ఒకటి తీసేయాలి తర్వాత వార్నింగ్ వార్నింగ్ గురించి తర్వాత చెప్తా సో ఇది అనమాట సో ఇప్పుడు అన్డిఫైన్స్ సి షేప్ అని పెట్టినాం కాబట్టి ఈ షేప్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ కాదు సో ఇప్పుడు అవుట్పుట్ ఏమి వస్తుంది అసలు ఏం అవుట్పుట్ చూపించదు సో ఇక్కడ ఎలిఫ్ ప్లేస్లో షేప్ అని ఉంది కదా సో ఎలిఫ్ షేప్లో షేప్ ఉంటే షేప్ ఎగ్జిస్ట్ అని రావాలి 
బట్ ఇఫ్ షేప్ అనేది ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ కాలేదు తర్వాత ఎల్స్కి వచ్చింది బట్ ఎల్ఇఫ్ కన్నా ముందు ఎల్ ఇఫ్ ఉంది కాబట్టి ఈ షేప్ ఎగ్జిక్యూట్ కాలేదు ఎల్ఇఫ్కి వచ్చింది సో తర్వాత ఈ షేప్ అండర్ స్కోర్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ ఉంటే ఇది ప్రింట్ అవుతుంది బట్ ఇక్కడ ఏం చేసాం మనం అన్డిఫైన్ పెట్టినాం అన్డిఫైన్ షేప్ అండర్ స్కోర్ పెట్టాం కాబట్టి అది అన్డిఫైన్ అయిపోయింది ఇది ఉంది ఈ షేప్ అనేది ఉంది బట్ అన్డిఫైనేషన్లో ఉంది సో అది ఎగ్జిక్యూట్ కాదనమాట తర్వాత ఇప్పుడు ఇక్కడ వార్నింగ్ ఉంది అనుకోండి ఈ వార్నింగ్ని యూజర్ డిఫైన్ వార్నింగ్స్ అనమాట ఇవి ఒకసారి కంట్రోల్ బి కొడితే బిల్డ్ అవుతుంది వార్నింగ్ రావాలి ఒకసారి రన్ చేసి చూద్దాం వార్నింగ్ అండ్ ఎర్రర్స్ కూడా చూపిస్తుంది ఈ ఎర్రర్ని చూద్దాం ఇక్కడ ఎండ్ ఇఫ్ డైరెక్టివ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ అని వచ్చింది కదా ఎర్రర్ ఇదనమాట సో ఇలా కొన్ని మనకు కావాల్సిన ఫంక్షనాలిటీస్ అనేవి తీసుకొని చేస్తామన్నమాట ఇవి అబౌట్ డిఫినేషన్ అండ్ అన్డిఫినేషన్ ఆఫ్ ప్రీ ప్రాసెసర్స్ అనమాట సో ఇక్కడ రీజియన్ చూసుకున్నసరికి రీజియన్ అనేది హ్యాష్ రీజియన్ హ్యాష్ ఇండి రీజియన్ అని పెట్టేసేయాలి సో దీనిలో కూడా మనకి ఏదైనా కోడ్ పెట్టుకోవచ్చు సో ఈ కోడ్కి ఈ మినిమైజ్ అండ్ మ్యాక్సిమైజ్ లాగా చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇది రీజియన్ అండ్ అన్ రీ ఎండ్ రీజియన్ యొక్క యూజ్ అనమాట సో మనకి కావాల్సిన కోటి రీజియన్ అండ్ ఎండ్ రీజియన్ పెట్టేసి ఈ క్లోజ్ ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు మనకు కా అది మినిమైజ్ చేసుకుంటే మనకు కావాల్సిన డిఫరెంట్ కోడ్ వేరే కోడ్ని ఈజీగా చూసుకోవచ్చు కాబట్టి మనం యాక్చువల్గా అయితే ఈ కాలిబ్రేసెస్ ఓపెన్ క్లోజ్ని మనం రీజియన్ లాగా యూజ్ చేస్తాం బట్ ఇది యూజర్ డిఫరెంట్ రీజియన్ అనమాట సో దీనికి రీజియన్ అనే కీబర్డ్ని యూజ్ చేస్తాం ప్రీ ప్రాసెస్లో ఇది డిఫైన్ అండ్ ఇఫ్ ఇఫ్ ఎల్సిఫ్ వార్నింగ్స్ గురించి ఇది సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ అసెంబ్లీస్ గురించి సో మనం క్లాస్లో అసెంబ్లీస్ అండ్ ప్రీ ప్రాసెస్ గురించి చూసేసాం సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి వేరే క్లా నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఏం చూద్దామంటే ఎన్కాప్సులేషన్ అబ్సాక్షన్ అంటే ఏంటి అవి ఎందుకు యూజ్ చేసాం అవి డాటా హైడింగ్ అని అంటాయి అనమాట టాపిక్స్ అవి ఎందుకు అని చెప్పి చూద్దాం సో డిస్ట్రక్చర్స్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం అని చెప్పి చూద్దాం తర్వాత ఇంపార్టెంట్ కీవర్డ్స్ కొన్ని ఉన్నాయి దీని లోపల సో దిస్ కీవర్డ్ అని చెప్పి రెఫరెన్స్ అవుట్ గెట్ సెట్ అని చెప్పి కొన్ని కీవర్డ్స్ ఉన్నాయి అవి ఎందుకు యూజ్ చేసాము వాటి నెససరీ ఏంటి అని చెప్పి టూ కుదిరితే ఒక వీడియో లేకపోతే టూ వీడియోస్లో వీటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకొని చూద్దాం అందువరకు హ్యాపీ లెర్నింగ్ థ్యాంక్ యూ